నమస్కారం రుచుడు కార్యక్రమానికి మీ అందరికీ స్వాగతం సుస్వాగతం మనం ఇంట్లో ప్రతిరోజు కూడా ఎన్నో రకాల రెసిపీస్ని ట్రై చేస్తూ ఉంటాం కానీ వీకెండ్ వచ్చేటప్పటికి మాత్రం చాలా కొత్తగా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాం మరి అలాంటి కొత్త కొత్త రుచులను సరికొత్తగా మీకోసం ప్రతిరోజు కూడా ప్రజెంట్ చేస్తూనే ఉంటుంది మన రుచుడు అందులో భాగంగా ఈరోజు నేను వచ్చేసాను జూబ్లీహిల్స్ రోడ్ నెంబర్ టెన్లో ఉన్న వివాహ భోజనంబు రెస్టారెంట్కి సో మనతో పాటు సెలబ్రిటీ చెఫ్ యాదగిరి గారు కూడా సిద్ధంగా ఉన్నారు మరి ఇంకెందుకు కలిసి ఆయన పలకరించి చేద్దామా నమస్తే యాదగిరి గారు నమస్తే అండి ఎలా ఉన్నారు చాలా బాగున్నానండి ఓకే అందరికి నమస్కారం ఓకే మరి ఈరోజు మా కోసం ఎటువంటి రెసిపీస్ సిద్ధంగా ఉన్నాయండి మటన్ దాల్చ ఓకే మరి దానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అంటే చెప్పేస్తారా మటన్ జీలకర్ర ఎండు మిర్చి ఉల్లిపాయలు చిల్లి పౌడర్ ధనియా పౌడర్ పసుపు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ టమాట ముక్కలు చింతపండు రసం నూనె పుదీనా కొత్తిమీర ఉడికించిన శనగపప్పు ఓకే మటన్ దాల్చా కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని చూసారు కదా ఇప్పుడు ప్రాసెస్ కూడా చూసేద్దాం యాదగిరి గారు ప్రాసెస్ కు వెళ్లే ముందు ప్రిపేర్ చేసుకోవాల్సింది ఏమైనా ఉందా లేదండి మనకి డైరెక్ట్ కూడా చేసుకోవచ్చు కాకపోతే ఏంటంటే సొరకాయ ముక్కలు మునకాయ ముక్కలు కట్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలంతే ఓకే మిగతాదంతా ఉడికించిన పప్పు కూడా ఒక కప్పు ఉడికించిన పప్పు కూడా ఉడికించి పక్క పెట్టుకోవాలి పక్క పెట్టేసుకోవాలి ఓకే కూరగాయలు అన్నారు మునంకాయ సొరకాయ ఆ రెండే బాగుంటాయా తెలంగాణస్ ఇది సరిపోతుంది కదా అంటే మరి ఎక్కువ చేసుకునే వాళ్ళకు కొంచెం ముందుగా మనం ఆయిల్ వేసుకున్నాం మటన్ అనేటప్పుడు కొంచెం ఆయిల్ ఎక్కువ పడుతుంది అంటారా లేకుంటే కొంచెం తక్కువలోనే వేసుకున్నా పర్వాలేదా ఏం లేదు ఎంతైనా వేసుకోవచ్చు మన ఇష్టం ఎండు మిర్చి పచ్చిమిర్చి కూడా వేస్తాము ఎండు మిర్చి పచ్చిమిర్చి బిర్యానీ ఆకు మటన్ ముక్కలు వేసుకోవాలి ఓహో ఇలా పోపులోనే మటన్ ముక్కలు కూడా వేసేస్తాం సో ఎండు మిర్చి జీలకర్ర ఆనియన్స్ కరివేపాకు మసాలా దినుసులు వేసినాక అది కాస్త ఫ్రై అయిన తర్వాత మటన్ ముక్కలు డైరెక్ట్గా వేసేసుకోవాలి సో ఎప్పుడు పచ్చిమిర్చి వేస్తూ ఉంటాము ఇందులో ఎండు మిర్చి వేయడానికి కొంచెం ఆ తేడా ఏంటి ఉంటుంది తాలింపు కదా మటన్ తాల పచ్చిమిర్చి కూడా వేస్తాం మనము పచ్చిమిర్చి కూడా వేసుకుంటాం ఎండు మిర్చి కూడా వేసుకుంటాం టమాటా ముక్కలు కూడా వేసుకోవాలి అలానే ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న మునకాయ ముక్కలు సొరకాయ ముక్కలు దోసకాయ ముక్కలు ఇందులోనే పసుపు పసుపు వేసుకోవాలి 
విధంగా కొద్దిగా కారం పొడి అచ్చా పచ్చిమిర్చి ఎండుమిర్చి కారం కూడా వేస్తున్నాము అంటే కొంచెం స్పైసీ ఎక్కువనే ఉంటుందేమో ఏం స్పైసీ ఏం ఉంటుంది అదే విధంగా చింతపండు చింతపండు కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పేస్ట్ ఓకే బాగుంది ఈ టైప్ మటన్తో పాటుగా అన్ని కూరగాయ ముక్కలు కూడా ఉంటాయి చక్కగా చింతపండు ఎండు మిర్చి ఫ్లేవర్ ఇవన్నీ కూడా యాడ్ అవుతూ ఉన్నాయి మిర్చి పౌడర్ వేయంగానే టెక్స్చర్ అంతా మారిపోయింది కలర్ఫుల్గా బాగుంది ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ చేసే వంటకము ఓల్డ్ క్యూజ్ అనమాట ఇది అంతా కూడా పురాతనమైన నుంచి మరణ రాత్రి అంటే ఇప్పుడు కాదు ఎప్పుడు జమాన నుంచి ఉంది వస్తున్న ఆచార వంటకం కాకపోతే కొన్ని మనం తెలంగాణ ఎక్కువ మటన్ దాల్చి అంటే తెలంగాణ దాల్చి అంటే ఏంటంటే మటన్ ముక్కలతో కూడా కొంచెం బోటి కూడా వేస్తారు ఓహో అది ఇంకా బాగుంటుంది దాల్చ బోటీలు ఎలాగో పులుపుదనం బా బాగుంటుంది అది వేసుకుంటే ఓకే ఇక్కడ పుదీనా వేసుకోవాలి ఇందులో కొత్తిమీర వేసుకోవాలి పుదీనా కొత్తిమీర వేసుకొని కొద్దిగా వాటర్ ఇది కొంచెం మనకి దగ్గరగా ఉంటేనే బాగుంటుంది కదా మరీ రసం లాగా కాకుండా దగ్గరికి వస్తుందండి దగ్గరకు ఇది బాగా పొంగాలి పొంగొచ్చేంత వరకు వెయిట్ చేసి మరి నెక్స్ట్ పదార్థం రుచికి సరిపడ ఉప్పు వేసుకోవాలి సో అన్ని వేసాను మరుగుతూ ఉంటుంది ఈలోక మరొక్కసారి మటన్ దాల్చ తయారీ విధానం మీకోసం ఇంకొకసారి రిపీట్ చేస్తున్నా నోట్ చేసుకోండి ముందుగా మనం మునకాయ ముక్కల్ని సొరకాయ ముక్కల్ని అలానే మటన్ని రెడీ చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ పెట్టుకొని అందులో ఆయిల్ వేసుకొని జీలకర్ర ఆనియన్స్ ఎండుమిర్చి వేసేసి బాగా ఫ్రై అయిన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న మటన్ వేసేసి అందులోనే కొంచెం కారం కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కొంచెం సాల్ట్ కొంచెం పసుపు వేసేసి మరి కాసేపు దగ్గర వచ్చే వరకు వెయిట్ చేయాలి దాని తర్వాత ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న మునకాయ ముక్కలు సొరకాయ ముక్కలు కూడా వేసేసి దాంట్లోనే కొంచెం చింతపండు గుజ్జు కూడా వేసేసి పుదీనా కొత్తిమీర వేసి వాటర్ వేసి కాసేపు ఉడకనియ్యాలి సో ప్రెసెంట్ అయితే ఉడుకుతుంది ఇంకేమైనా ఇంగ్రీడియంట్స్ యాడ్ చేస్తారేమో యాదగిరి గడ్డ అడిగి తెలుసుకుందాం ఓకే దగ్గరకు వచ్చేస్తున్నాయి కదా ఇప్పుడు ఇంకేం వేస్తున్నాం ముందుగా ఇప్పుడు ఉడికించిన పప్పు సన్నగపప్పు సన్నగపప్ప కందిపప్పు కాదు సన్నగపప్పు సన్నగపప్పు సో ఇది మస్ట్గా వేసుకోవాలా లేకుంటే కంపల్సరీ కంపల్సరీ ఓకే ఓకే అన్నీ వేసుకున్నాక ఇంకాసేపు మగ్గి మళ్ళీ చక్కగా మగ్గాలి సో ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ వేసేసినట్టుగానే ఫైనల్గా ఇంకేమైనా వేసుకోవాలా శనగపప్పు వేసుకున్నాక ధనియాల పొడి కూడా కొంచెం వేయండి ఫైనల్ సరిపోతుందా ధనియాల పొడి వేసేసి అయిపోయింది కదా గరం మసాలా అవసరం లేదు కదా వేయాలి వేయాలి చూసారు కదా ఇక్కడ మనము అన్నీ కూడా వేసి చక్కగా దగ్గరగా ఏంటంటే మనకు సాంబార్ చేసే విధానంలో ఏది ఉంటుందో కొంచెం దగ్గరగా కాకపోతే సాంబార్లో మనం ఏ మసాలాలు వాడం వాడం ఇక్కడ డిఫరెంట్గా భిన్నంగా అందులో సాంబార్లో కందిపప్పుని యూజ్ చేస్తే ఇక్కడ శనగపప్పు శనగపప్పు వాడతాం ఈ రెండు శనగపప్పు సొరకాయ ముక్కలు మటన్ ముక్కలు ఈ మూడు కాంబినేషన్లో ఈ వంటకానికి చక్కటి పేరు కమ్మదనం కూడా అక్కడనే ఒకసారి మనం రైస్తో బగారా రైస్తో కలుపుకొని తింటే ఉంటుందండి సూపర్గా ఉంటుంది కాంబినేషన్ కూడా లేదు ప్లెయిన్ రైస్తో కూడా చాలా బాగుంటుంది మటన్ దాల్చా విత్ ప్లెయిన్ రైస్ లాస్ట్కి ఎన్ని తిన్నా కూడా చివరిగా మనం తిన్నట్టయితే ఇప్పుడు మీల్ కంప్లీట్ చేసేటప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే రకరకాల వంటలు తిని లాస్ట్కి పప్పుచారు కానీ లేదంటే రసం కానీ వేసుకొని పెరుగుతూ పెరుగుతూ కంప్లీట్ చేస్తాం అట్లాగే నాన్ వెజ్ ప్రియలు అన్ని తిని లాస్ట్లో మటన్ దాల్చా వేసుకొని కొంచెం తిని ఎండు చేసినట్టయితే ఆ ఫ్లేవర్ తిన్న తర్వాత కూడా నోట్లో ఉండిపోతుంది 
అలా చక్కటి ఫ్లేవర్ దీంట్లో ఎందుకంటే మనం దీంట్లో బిర్యానీ ఆకేస్తాం ఆకులో ఉన్న ఫ్లేవర్ అనేది ఖచ్చితంగా అరోమాతో పాటు చాలా బాగా యాడ్ అవుతుంది చాలా రుచికరంగా కూడా ఉంటుంది ఓకే సో ఫైనల్ గా మనం ఉడికించిన శనగపప్పు వేసుకున్నాము దాని తర్వాత కొంచెం ధనియాల పొడి అలానే గరం మసాలా వేసేసి కొంచెం దగ్గర వచ్చే వరకు ఉడికించుకోవాలి మటన్ ఆల్మోస్ట్ ఉడికిపోతుంది కదా ఇంకా వాటితో పాటుగా మటన్ కొంచెం టైం తీసుకుంటుంది ఎందుకంటే మటన్ ఉడకడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది కాబట్టి సో ఇప్పుడు క్వాంటిటీ ఎలా తీసుకోవచ్చు మటన్ కానివ్వండి మనం వేసుకునే కూరగాయ ముక్కలు కానివ్వండి మనం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ మటన్ పావు కిలో ఉంది అనుకోండి మనకు ఒక నలుగురు ఐదు మంది తినేయచ్చు పావు కిలోతో పావు కిలో పావు కిలో మటన్ ఉంటే నాలుగు ఎందుకంటే దీంట్లో మటన్ ఒకటే ముక్కలు కావు కదా వెజిటేబుల్స్ కూడా వెజిటేబుల్ ఉంటాయి కాబట్టి అవునండి అన్నీ కూడా ఒక్కొక్క కప్పు తీసుకున్నట్టయితే మనకేమవుతాయంటే ఈ ముక్కలతో పాటు అన్ని ముక్కలు యాడ్ అయ్యే వరకు దాని క్వాంటిటీ వదిలుతుంది తినేటప్పుడు కూడా అరే నాకు ముక్క రాలేదు కదా అనే ఫీల్ ఉండదు అనమాట అట్లా అయితే ఇది చక్కగా అందరికీ కూడా ఒక పావు కిలో ఉంటే ఇంట్లో నలుగురు నుంచి ఐదు మంది చక్కగా ఎంజాయ్ చేస్తారు సరిపడా ఎంత సరిపోతుంది ఇప్పుడు అదే నువ్వు నలుగైదు మంది అనుకో కిలో మటన్ కావాలి అందులోనూ ఇది రైస్తో అన్నారు కాబట్టి మనకి ఇంకా వేరే కర్రీ అవసరం లేదు అలానే వేరే రసం కూడా అవసరం లేదు రెండింటికి మనకి కాంబినేషన్ ఇది బాగుంటుంది చూసారు కదా చూడ అవును చింతపండు గుజ్జు మెయిన్ గా కారం వేసుకోవడం వల్ల కూడా మంచి టెక్స్చర్ వచ్చేసింది కొంచెం ఉప్పు ఇవ్వ ఉప్పు సరిపోదు కొద్దిగా ఉప్పు తక్కువ అనిపిస్తుంది ఇంకా సైడ్ సో ఇది ఉడుకుతూ ఉంటుంది ఈలోగా మనం కార్వింగ్ కూడా చూసేద్దామా అవును మూత పెట్టేద్దామా కాసేపు పెట్టేసి సిమ్లో పెట్టేసి ఉడుకునిద్దాం సో ఇప్పుడు కార్వింగ్ చూసేద్దామా కార్వింగ్ దేంతో చేస్తున్నారు కీర తోటి కీర ముందుగా పొట్టు మొత్తం తీసేసుకోవాలా అవునండి దీన్ని మనము చక్కటి చిలక ఓ పారెట్ చేస్తున్నాం అన్నమాట సో గ్రీన్ ఉన్నా పర్వాలేదు బాగుంటుంది కదా మీరు కట్ చేశారు గ్రీన్ ఉంటే కూడా చేయొచ్చు బట్ మనం చేసినట్టు తెలియదు కాబట్టి కొంచెం ఫినిషింగ్ వైట్ చిలకలు ఈ మధ్యకాలంలో రంగురంగుల చిలకలు వస్తున్నాయి ఎప్పటి నుంచో ఉన్నాయి చూసారు కదా ఇలా చేసుకొని కట్ చేసేసుకొని రెక్కలు ఈ ఎడ్జ్ ఎంత మళ్ళీ దీన్ని డెప్త్ తీసుకోవాలి అనమాట సేమ్ మళ్ళీ ఇదే విధంగా బ్యాక్ నుంచి ఇంకొక లేయర్ కట్ చేసుకోవాలి ఇంకొక రెక్క అంటే ఎక్కడ కట్ కాకుండా మొత్తం ఎడ్జ్ వరకు తీసుకువెళ్ళాలా అవును విధంగా ఎడ్జ్ అంత కట్ చేసేసుకుంటే మనకు రెక్క చక్కగా కనబడుతుంటుంది ఈ పై భాగాన్ని మనం ఈ ఎడ్జ్లన్నీ కూడా చక్కగా ఇలా సేమ్ ఇటు పక్క కూడా ఈ ఎడ్జ్ అంత తీసేస్తే నీట్ ఫినిషింగ్ బాగుంటుంది ఇలా ఇలా కట్ చేసేసేసి ఈ వేస్టేజ్ ఏదైతే ఉందో శిల్పము దాంట్లో ఉంది వేస్టేజ్ మాత్రమే తీసుకున్నా ఫినిషింగ్ కోసము కొంచెం డెప్త్ కెళ్తే ఏంటంటే ఆ ఫినిషింగ్ వల్ల బాగా కనబడుతుంది ఇప్పుడు టొమాటో కూడా కొంచెం కట్ చేద్దామా మనకి 
మేము ఇవి నైఫ్ను ఉల్టా పెట్టేసి ఫెదర్స్ లాగా అదేవిధంగా ఇక్కడ కూడా ఈ ఎడ్జ్లను సేమ్ ఇటు పక్క కూడా రెండు వైపుల ఐస్ ని మిరియాల్ తో ఫిక్స్ చేసుకోవచ్చు బ్లాక్ పేపర్ తీసుకొని ఇలా పెట్టేసేసుకుంటే మనకు నిజంగా వైట్ లో బ్లాక్ కళ్ళు భలే కనిపిస్తుంది మీరు ఇందాక బ్లాక్ గ్రీన్ ఎందుకు పెట్టట్లేదు అండి ఇప్పుడు తెలుస్తుంది కదా చాలా బాగుంది సో అలానే టొమాటోతో తన రెడ్ గా ఉండే మూతిని కూడా పెట్టదా కారం పొడి కారం పొడి అమ్మో రొటీన్ కి భిన్నంగా చేస్తున్నారు అందమైన చిలిక రెడీ అయిపోయింది చూస్తారు కదా ఇది అయిపోయిందండి చక్కగా చిలుక అందంగా చెట్టు పైన కొమ్మ పైన కూర్చున్నట్టుగా రెడీ అయిపోయింది సో ప్లేట్ కూడా సిద్ధంగా పెట్టేసాను ఇందులో పెట్టేద్దాం ఇది ఎంతవరకు వచ్చిందో మనం గమనించుకోలేదు మనం కార్వింగ్ లో పడి కార్వింగ్ లో పడ్డాం మటన్ దాల్చా మర్చిపోయాం దగ్గర వచ్చేసింది కదా సో మటన్ కాబట్టి ఎంత చక్కగా ఉడికితే అంత టేస్ట్ వస్తుంది అంటే అంత చిక్కదనం వస్తుంది అన్నమాట ఈ కన్సిస్టెన్సీ సరిపోతుందా లేకుంటే ఇంకా దగ్గర పడాలా సరిపోతుందండి ఇప్పుడు మనము డిష్ అవుట్ చేసుకుందాం బబుల్స్ భలే వస్తున్నాయి ఇప్పుడు చక్కగా మటన్ దాల్చ రెడీ అయిపోయింది ఇక్కడ చిలక రెడీ అయిపోయింది బా ఇలా మనం బిర్యానీ ఆకేసాం కదా ఆ ఫ్లేవర్ మాత్రం గుమ్మ 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 లాడిపోతుంది ఓకే అన్ని వేసేసుకున్నాము ఇంకా ఫైనల్ గా పైన కొంచెం కొత్తిమీర వేస్తారంటే వేయండి గారని చేయాలి కదా కంపల్సరీగా ఘుమ ఘుమలాడుతూ మటన్ దాల్చ రెడీ అయిపోయింది చూసారు కదా ఇక్కడ చక్కగా మటన్ దాల్చ కోసం వచ్చిన చిలక అంటే మటన్ దాల్చ నా చేతిలో టేస్టింగ్ సిద్ధంగా ఉంది మరి దీని రుచి ఎలా ఉందో ఒకసారి చూసి చెప్పేస్తే చిలిక ఎంత అందంగా ఉందో ఆ కర్రీ కూడా అంతే అందంగా ఉంటుంది నేను అనుకుంటున్నాను సూపర్ సో చూస్తున్నారు కదా ఘుమ ఘుమలు ఆడిపోతూ చక్కని అరోమాతో నోరు ఊరిపోతుంది ఎప్పుడెప్పుడు టేస్ట్ చేద్దాం అనిపిస్తుంది మరి ఇంకా ఆలస్యం చేయకుండా మీకోసం దీని టేస్ట్ ఎలా ఉందో ఇప్పుడే చూసి చెప్పేస్తా సో వేడి వేడి రైస్ లో తింటే కనుక అదిరిపోతుంది అంత టైం లేదు కాబట్టి ఇప్పుడు రెడీగా ఉన్న దాల్చాని టేస్ట్ చేసేస్తున్నా వేసుకున్న ఆ పులుపు కొంచెం తగ్గుతుందేమో అనుకున్నాను కొంచెం చింతపండు గుజ్జు వేసుకున్నాము ఇన్ని మనం వెజిటబుల్స్ వేసుకున్నాం మటన్ వేసుకున్నాం సరిపోతుందా ఆ పులుపు అనుకున్నాను కానీ చాలా పర్ఫెక్ట్గా సరిపోయింది దాంతోపాటుగా మసాలా దినుసులు 
మెయిన్గా వేసుకున్న ఫ్లేవర్ ప్రతి ఒక్క పప్పు ఏదైతే మనం శనగపప్పును ఉడికించి వేసుకున్నామో దాని తాలూకా ములంకాయ తాలూకా ఫ్లేవర్ అలానే మనకు మటన్ తాలూకా మెయిన్ ఫ్లేవర్ కూడా తెలుస్తుంది టోటల్గా అయితే అదిరిపోయిందండి ఒకే ఒక ఐటెంతో మన ఇంటిల్లో పాది కూడా సాటిస్ఫై అవ్వచ్చు సో ఇంట్లో మీరు కూడా ఈ వీకెండ్ ఇది ట్రై చేసి చూడండి యాదిరి గారు నిజంగానే పేరు తగ్గట్టుగాను చాలా 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 టేస్టీగా ఉందండి మటన్ దాల్చా మటన్ ఫ్లేవర్ అయితే అదిరిపోతుంది మనకి మీరు అన్నట్టుగా కొంచెం పావు తెచ్చుకున్నా సరే ఇంటిల్లో పాది కూడా హ్యాపీగా లాగిన్ చేయొచ్చు అంటే తక్కువ కాస్ట్ ఎక్కువ రుచి రుచి సూపర్ చాలా బాగుందండి అందరూ ట్రై చేయొచ్చు చాలా మంచి రెసిపీ ఈరోజు మా ప్రేక్షకుల కోసం మా కోసం పరిచయం చేసినందుకు థ్యాంక్ సో మచ్ అండి ధన్యవాదాలు మీకు కూడా సో చూసారు కదండి ఈరోజు స్పెషల్గా మన కోసం యాదగిరి గారు పరిచయం చేసిన మటన్ దాల్చా చాలా 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 టేస్టీగా ఉందండి మనం ఒక్క అంటే మనం కూరలు ఇంకే వెజిటబుల్స్తో అన్ని వెరైటీస్ ట్రై చేసుకుంటకుండా వీకెండ్లో చక్కగా ఇంటిల్లో పాది అందరూ మెచ్చే విధంగా మంచి రెసిపీ పరిచయం చేశారు కాబట్టి ఇంట్లో మీరు కూడా ఈరోజే ట్రై చేసి చూడండి ఆ టేస్ట్ని మీరు కూడా ఎంజాయ్ చేస్తారు మరి ఇలాంటి డిఫరెంట్ రెసిపీస్ మీకు కూడా ఏమైనా తెలుసా మా కార్యక్రమంలో పార్టిసిపేట్ చేయాలనుకుంటున్నారా అయితే వెంటనే ఈ నెంబర్కు కాల్ చేయండి మీరు కూడా రుచి చూడు కార్యక్రమంలో పాల్గొనాలనుకుంటున్నారా అయితే మీరు సంప్రదించాల్సిన ఫోన్ నంబర్ నైన్ జీరో వన్ జీరో టూ త్రీ జీరో ట్రిపుల్ ఫైవ్ మరి ఇది వాటి మన రుచ్యుడు కార్యక్రమం రేపు రుచ్యుడు కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకుందామా టిల్ దెన్ టేక్ కేర్ బాయ్ బాయ్ ఈ కార్యక్రమాన్ని డబ్ల్యూ 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 డాట్ యూట్యూబ్ డాట్ కామ్ స్లాష్ వన్ థర్టీవీ ఛానల్లో చూడండి